রহমান রহিম জনি একাডেমি ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি তো এই ভিডিওতে আমি আলোচনা করব এসএসসি ইন্টারমিডিয়েটের দ্বিতীয় পত্রের বাস্তব সংখ্যা চ্যাপ্টার থেকে আমাদের খুবই পপুলার একটি কোশ্চেন যেটা হচ্ছে প্রায় পরীক্ষাতে আমাদের আসে এসএসসি ইন্টারমিডিয়েট প্রায় বিভিন্ন টেস্ট পরীক্ষা থেকে শুরু করে সকল পরীক্ষা এসে থাকে তো আমরা সেইটা প্রমাণটা শিখব হচ্ছে প্রমাণ করো যে রুট টু রুট থ্রি রুট ফাইভ রুট সিক্স বা এ ধরনের একটা কোনো সংখ্যা দিয়ে আমাদেরকে বলবে প্রমাণ করো যে এটা একটা হচ্ছে আমাদের মূলত সংখ্যা সো অমূলত সংখ্যা কীভাবে আমাদের প্রুভ করতে হয় আমরা আজকের এই ভিডিওতে সেই বিষয়টা আমরা ডিসকাস করব চলুন আমাদের ভিডিওটি আমরা শুরু করব যদি আমাদের ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগে থাকে যদি ভালো লাগবে ইনশাল্লাহ আর আমাদের অন্য কোনো চ্যানেলের ভিডিও পেতে চাইলে আমাদের চ্যানেলের জনি একাডেমি ইউটিউব ভিডিও চ্যানেলের প্লেলিক সেকশন থেকে আপনার পছন্দের মতো ভিডিও দেখতে পারেন তো অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না চলুন আমাদের ভিডিওটি শুরু করা যাক তো আমাদের কোয়েশ্চেনটা ছিল প্রমাণ করো যে রুট টু একটি অমূলত সংখ্যা তো আমাদের একটু বেসিক বিষয় কিছু জানতে হবে ধরুন আমরা কোনো একটা সংখ্যাকে আমরা বর্গ করে আমরা সেই এই সংখ্যাটার আগে এবং পরের হচ্ছে পূর্ণ বর্গ সংখ্যাটা আমি পেতে চাই যে এর আগের এবং পরে কয়টি পূর্ণ বর্গ সংখ্যা রয়েছে সেটা আমরা জানতে চাচ্ছি পূর্ণ বর্গ সংখ্যা আগের পরে কয়টা রয়েছে সো আমরা যদি আপনাদেরকে বলি দুয়ের বর্গ চার পূর্ণ বর্গ সংখ্যা চারের আগে পূর্ণ বর্গ কত রয়েছে আমি যদি পেতে চাই তাহলে দুই টু স্কোয়ার আমরা করে নিব তাহলে দুয়ের আগে পূর্ণ বর্গ সংখ্যা এক এবং পরে কিন্তু রয়েছে চার কারণ চারে রুট করলে আমরা টু পাবো মানে আমরা যদি নেই তাহলে দুয়ের পরে চার আমরা যদি চার সংখ্যাটা পাচ্ছি তাহলে দুয়ের পরের সংখ্যা কত অবশ্যই তিন তাহলে এখানে আমাদের থ্রি স্কোয়ার মানে হচ্ছে নাইন তার মানে এই ফোরের পূর্বে রয়েছে পূর্ণ বর্গ সংখ্যা চার এবং পরে রয়েছে নাইন পূর্ণ বর্গ সংখ্যা সেম ওয়েতে আপনার ধরুন ধরুন আপনাকে বললাম হচ্ছে যে রুড ওভার সিক্স এর আগে এবং পরে পূর্ণ বর্গ সংখ্যা কত রয়েছে আপনি কি করবেন এর বর্গ করলেন রেজাল্ট সিক্স তাহলে সিক্সের আগে পূর্ণ বর্গ সংখ্যা কত আমরা যদি ছয়ের আগের সংখ্যা পেতে চাই তাহলে অবশ্যই তিন ছয়ের আগে অবশ্যই পাঁচ তাহলে পাঁচ হলে অবশ্যই কত হবে আমাদের পঁচিশ তার মানে এখানে আগের সংখ্যাটা হচ্ছে আমাদের ফাইভ আর পরের সংখ্যায় পরে কত হবে সাত সাত মানে হচ্ছে আমাদের ঊনপঞ্চাশ হ্যাঁ এটা একটা মেন পয়েন্ট কিন্তু এক্ষেত্রে তাও আমাদের বিষয়টা ক্লিয়ার নয় হ্যাঁ আমাদের এই সেন্সে আমাদের কাজ করতে হবে ছয়ের আগে পূর্ণ বর্গ সংখ্যা কত পূর্ণ কিন্তু আমাদের এটা তো পূর্ণ বর্গ সংখ্যা নয় তাই এটা নেওয়া যাবে না পূর্ণ বর্গ সংখ্যা হচ্ছে ছয়ের আগে পূর্ণ বর্গ সংখ্যা একটা চার পরের একটা হচ্ছে নয় তাই এখানে চার এবং নয় নিয়ে আমাদের কাজ করতে হবে সো তদ্রূপভাবে এখানে আমাদের যেহেতু আমি টু নিয়েছি তাই টু এর আগে কত পূর্ণ বড় সংখ্যা রয়েছে আমরা সেইটা এখন বলবো তার মানে এখানে আমরা শুরুতে বলবো যে রুট টু স্কোয়ার ইকোয়াল টু টু যেহেতু টু রয়েছে তাই আগের ওয়ান রয়েছে তা আমরা এরপরে এখানে বলবো যে ওয়ান স্কোয়ার ইকোয়াল টু ওয়ান আর হচ্ছে আর এরপরে সংখ্যা দুয়ের পরে চার তার মানে চার কীভাবে পাবো টু স্কোয়ার টু স্কোয়ার ইকোয়াল টু ফোর তাই এখানে দিয়ে আমরা এখন কি বলতে পারি যে আমরা এখানে প্রমাণ দিয়ে শুরু করেছি এখানে লিখব প্রমাণ তাহলে এখান থেকে আমরা কি বুঝতে পারলাম যে এই রুট টু এর মান এক অপেক্ষা বড় কিন্তু ফোর অপেক্ষা ছোট তাহলে এটা আমরা লিখতে পারবো দেন আমরা তাহলে কি বলতে পারবো যেহেতু ওয়ান এবং টু এর মাঝামাঝি কোনো সংখ্যা আছে এখানে ওয়ান টু এর মাঝামাঝি কোনো কি পূর্ণ সংখ্যা আছে না তার মানে মাঝামাঝি কোনো পূর্ণ সংখ্যা নাই তাহলে আমরা বলতে পারবো অতএব এই রুট টু পূর্ণ সংখ্যা নয় যেহেতু পূর্ণ সংখ্যা নয় আর পূর্ণ সংখ্যা না হলে আমরা কি বলতে পারি যে এরা মূল সংখ্যা হতে পারে অমূল সংখ্যা হতে পারে যার জন্য এখন প্রুভ করার জন্য আমরা এই রুট টুকে হয় মূল সংখ্যা ধরে কাজ করব না অমূল সংখ্যা ধরে কাজ করব কিন্তু আমরা এটা তো জানতেই পারতেছি যে রুট টু সরাসরি একটা আমাদের অমূল সংখ্যা তাই আমরা একে আর বৈশিষ্ট্যগুলো ধরে নেব যে ধরব রুট টু একটা মূল সংখ্যা একে মূল সংখ্যার বৈশিষ্ট্যগুলো অ্যাপ্লাই করব করে যদি সব বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে ফিল আপ করে তাহলে আমাদের কাঙ্ক্ষিত রেজাল্টটা হবে আর যদি ফিল আপ না করে তাহলে আমাদের কাঙ্ক্ষিত উত্তরটি নয় তা আমরা ধরে নিচ্ছি যে অতএব রুট টু মূল সংখ্যা অথবা অমূল সংখ্যা হতে পারে যদি রুট টু মূল সংখ্যা হয় তবে তবে আমরা ধরে নিব ক্ষেত্রে যে একটা মূল সংখ্যা আমরা মূল সংখ্যার বৈশিষ্ট্য আসলে কি জানি আমরা মূল সংখ্যার বৈশিষ্ট্য জানি এদেরকে ভগ্নাংশ হতে হবে অর্থাৎ পি বাই কিউ ফর্মেটে প্রকাশ করতে হবে সো আমরা পি বাই কিউ ফর্মেটে যদি প্রকাশ করতে পারি তাহলে সেটা আমাদের মূলত আর নাহলে মূলত হবে না সে কারণে এখানে আমাদের নোটটাও বলতে হবে যেখানে পি কিউ স্বাভাবিক সংখ্যা এবং পরস্পর
তো এখান থেকে আমরা যদি আর গুণন করি তাহলে কি পাবো সো মানে কিউ দ্বারা দুই পাশে গুণ করি তাহলে পাবো টু কিউ ইকুয়াল টু পি স্কোয়ার বাই কিউ এখানে কি কাজ করলাম যে ওয়াই পাশে কি করছি কিউ দ্বারা গুণ করে সো যখন কিউ দ্বারা আমরা গুণ করলাম তো রেজাল্টটা আসলে কি আসলো একটু আমরা যদি এখানে ডিসকাস করি এই অংশটার মধ্যে তো দেখতে পাচ্ছি এখানে টু কিউ অর্থাৎ এখানে কিউ এর মান আমাদের বলে দিছি কিউ কি হবে পরস্পর সহমৌলিক স্বাভাবিক সংখ্যা হবে তো এখন স্বাভাবিক সংখ্যা যদি আমরা ওয়ান ইনপুট দিই তাহলে এখানে টু টু ইনপুট দিলে ফোর থ্রি ইনপুট দিলে সিক্স আর এখানে যদি আমরা এরকম পূর্ণ সংখ্যাগুলো ইনপুট দেই তাহলে ওয়ান ধরুন ওয়ান আর টু ধরে নিলাম সো ওয়ানের পর ওয়ান তাহলে ওয়ান বাই টু তাহলে ওয়ান বাই ওয়ান দ্যাস পূর্ণ সংখ্যা ঠিক আছে যদি টু ধরে নেই তাহলে দুয়ের বর্গ চার এখানে যদি আমরা থ্রি বসাই তাহলে টু বাইতে অর্থাৎ ভগ্নাংশ সংখ্যা হয় তাহলে এই অংশটা আমাদের ভগ্নাংশ আর এই অংশটা কি পাচ্ছি এই অংশটা পাচ্ছি পূর্ণ সংখ্যা তাহলে এখানে টু কিউ স্পষ্ট তো আমাদের পূর্ণ সংখ্যা কিন্তু পি স্কোয়ার বাই কিউ পূর্ণ সংখ্যা নয় তাহলে এর কারণটা আমরা কি বলতে পারবো কারণটা হচ্ছে পি ও কিউ পরস্পর স্বাভাবিক সংখ্যা ও এরা পরস্পর সহমৌলিক সংখ্যা এবং কিউ গ্রেটার দেন ওয়ান আমরা এই নোটটা এখানে লিখে দিব তাহলে এই স্টেটমেন্টটা থেকে আমরা সিদ্ধান্ত কি নিতে পারি যে টু কিউ আর পি স্কোয়ার বাই কিউ কখনও কি হতে পারে না সমান হতে পারে না তাহলে এখান থেকে আমরা অর্থাৎ কি বলতে পারি অর্থাৎ যে এই যে অংশটার মান এটা ছিল আমাদের রুট টু রুট টু নট ইকুয়াল টু তাহলে আমরা কি বলতে পারি অংশটাতে এই অংশটা নট ইকুয়াল টু পি বাই কিউ কিন্তু আমরা এখানে যে অংশটা দিয়ে কাজ করেছি সেটা এই টু কিউ আর পি স্কোয়ার বাই কিউ এ কারণে এখানে টু কিউ আর পি স্কোয়ার বাই কিউ এই দুইটা অপশনের কথা বলবে এরা সমান নয় যদি সমান নয় তাহলে মূল রাশিটা আমাদের কি ছিল যে রুট টু আর পি বাই কিউ তাহলে রুট টু এর মান পি বাই কিউ আকারের কোনো সংখ্যা হতে পারে না তাহলে অর্থাৎ আমরা কি বলতে পারবো যে রুট টু নট ইকুয়াল টু পি বাই কিউ তাহলে আমরা এখান থেকে কি বুঝতে পারছি যে রুট টু যে মূলত সংখ্যা নয় এটা আমরা প্রুভ করছিলাম কিন্তু আমরা ধরে নিয়েছিলাম যে রুট টু হচ্ছে মূলত সংখ্যা কিন্তু মূলত সংখ্যা সত্যটা এটা ফিল আপ করেইনি তাই সুতরাং আমরা বলতে পারি যে অতএব রুট টু মূলত সংখ্যা অমূলত সংখ্যা তো আশা করবো আপনারা আমার এই ভিডিওটি দেখে কিভাবে মূলত অমূল্য সংখ্যার যে বিষয়টা আপনাদের একদম ক্লিয়ার হয়ে গিয়েছে যদি আপনাদের ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে আমাদের জর্নি একাডেমি বিডি ইউটিউব চ্যানেলে চ্যানেলটি আপনারা সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি উঠে দিবেন আমাদের পরবর্তী ভিডিওগুলো পেতে চাইলে আপনাদের যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে তাহলে আমাদেরকে আমাদের ফেসবুক পেজ জর্নি একাডেমি ইউটিউব পেজের যে আমাদের লিংক দেওয়া থাকবে সেখানে আপনারা কমেন্ট করবেন তাহলে আমরা আপনার যত সমস্যাগুলো থাকুক আমরা প্রশ্ন উত্তর পর্বে আপনার সমস্যাগুলো সমাধান করে দিব সো থ্যাংক ইউ ওয়াচিং মাই ভিডিও